Ja, ich bin jetzt an der Grenze angekommen und jetzt geht's weiter. Ich habe heute ein paar Stunden äh, mit der Einrichtung eines neuen, neuen Mobiltelefons verbracht, weil mein ja, Mobiltelefon sich nicht mehr laden lässt und ich nicht weiß, wann es wieder funktioniert. Deswegen saß ich wahrscheinlich drei, vier Stunden, äh, ja, war ich damit beschäftigt, dieses Ding einzurichten. <lacht> ja, hier stehen viele Leute, gibt es auch noch einen Steg, aber ich bin jetzt zu faul, da lang zu gehen. Gibt es bestimmt eine schöne Aussicht. Aber ich habe jetzt Bock weiterzufahren und muss erstmal noch ein bisschen Strecke machen heute vom Gefühl her. <lacht> Ist auch glaube ich schon relativ spät. Mal gucken, wie lange ich jetzt noch fahren werde. Gut, ich mache mal weiter. Ja, ich bin in Polen das erste Mal. Yehi! Das erste Mal in Polen. Wird aber auch mal höchste Zeit. Ja, die Eindrücke hier natürlich sind nach Usedom sehr gut. Hier sieht es auch sehr hübsch aus. Ja. Ich freue mich hier zu sein. Ich setze jetzt mit der Fähre über nach Polen, habe die Fähre jetzt noch gefunden, bin auch zur richtigen Zeit gekommen und die ist auch gratis, man muss hier nichts bezahlen, bin ich sehr happy. <lacht> man kann sogar mal auf eine erste Etage gehen, was echt selten ist bei so kurzen Strecken, finde ich auch mal schön. Ja, und wir setzen jetzt über und dann werde ich dann noch, wahrscheinlich noch ein, zwei Stunden fahren, mal langsam auch schon nach dem Platz schauen. Genau, es geht los.
Tor war mir lange fern, manchmal idyllisch, manchmal rau, doch habe ich sie gern, manchmal grün, manchmal grau. Bin ich doch ein Kind von ihr, geschaffen aus göttlicher Kraft, fließt der rote Lebenssaft, Sturm und Drang in mir. Und nun gehe ich splitterfasernackt, wie Gott mich geschaffen hat, folge der unendlichen Weite, seht, wie ich meine Schwimmflüge ausbreite, die Meerjungfrauen warten schon auf mich, doch ich muss sie vertrösten, wer zählt mich zu den Größten, wenn Frauen aus dem Meer verhindern meine Heimkehr. Ja, wo bin ich eigentlich? Wie heißt der eigentlich der Ort, verdammt? <lacht> ähm, jetzt muss ich mal nachschauen. Auf meinem neuen, auf meinem neuen Handy. Äh, ich bin äh, bei Mistroy. Mistroy. Und da bin ich gerade an so einem Strandabschnitt. Eigentlich wollte ich woanders hinfahren, aber <lacht> Google erkennt leider nicht, dass der Weg, der mir vorgeschlagen wird und auch der einzigste ist, der dahin führt an angeblich. Äh, ja, das sind viele Treppen. Also viele lange so Treppen mit langen Abständen und aus Holz. Und ich habe keinen Bock gehabt, mein ganzes Gepäck äh, genau abzutragen. Und dann bin ich hier durch so ein komisches... Partyviertel wahrscheinlich, so am, am Strand ist so eine Art Partyviertel, ist auch eingezäunt alles, wirkte etwas skurril und ja, aber hier hinten, ich habe wirklich Glück, äh, ist ein Fleckchen grün, wo ich mein Zelt aufschlagen kann und ich bin richtig glücklich mal wieder, dass ich äh, hier sowas gefunden habe jetzt, weil es wirklich nur ein kleiner Abschnitt auch, wo man hier ein Zelt aufschlagen kann. Ah. Weil ich bin auch ein bisschen fixen, alle haben ein bisschen Verspannung jetzt auch schon wieder. Und äh, bin froh, wenn ich nachher Feierabend machen kann. Ich habe mir noch ähm, eine Pepsi geholt aus dem Kühlschrank und ein Tiski. Also so heißt das Bier, glaube ich, Tiski. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Ähm, habe 3 Euro bezahlt umgerechnet. War, war nicht so günstig. Ist ja halt ein Touristenort. Ne? Die Deutschen werden ja abkassiert. <lacht> so nach dem Motto. Ähm, genau. Ja, das heißt, ich werde jetzt, äh, ich weiß noch gar nicht, ob ich erstmal meinen Stuhl aufbaue und erstmal was trinke und später mein Zelt aufbaue. Ich muss mal gucken, wie ich die Reihenfolge mache. Ich glaube, ich muss erstmal, ich mache erstmal eine Pause jetzt. Ne? Solarpanel lädt, lädt auch noch fleißig. Achso, ja, und den, den Abschnitt habe ich euch, glaube ich, gar nicht richtig gezeigt. Also, hier ist die ganze Zeit bin ich schon an so einem langen Strand äh, unterwegs. Bin ja vor uns auch baden gewesen, wie ihr gesehen habt. Ja, keine Ahnung, hier ist auch noch ein Schild über Möwen. Da werden Möwen vorgestellt. 
Genau, ich mache mich jetzt an die Arbeit, genieße noch den Sonnenuntergang, der gena genau vor meiner Nase ist. Und werde mir dann noch was Schönes zu essen kochen. Wahrscheinlich äh, gibt es heute, entweder mache ich Reis oder Nudeln, ich weiß es noch nicht, ich werde es sehen. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. <lacht> Gut, das war's. Ja, ich hatte heute relativ spät Aufnahmen gemacht, weil ich gemerkt habe, dass mein Ersatzakku gar nicht geladen war, obwohl ich die ganze Zeit dachte, er wäre geladen. Ja. Ich bin heute relativ spät erst losgefahren, erst 15 Uhr vom Mistroll, weil es lange geregnet hat. Dann war ich noch bei Lidl einkaufen, habe was gegessen. Und dann bin ich ungefähr eine Stunde durch den Wald gefahren wo relativ viel Sand auch war und aber dann wurde es richtig gut also dann kam richtig geile Fahrradwege hier die recht neu sind auch offiziell die Euro Velo 10 Strecke zumindest steht immer R10 ausgeschildert da genau ja ich fahre jetzt noch ein ganzes Stück weiter und guck dann wie immer, dass ich irgendwo wieder einen Schlafplatz finde. Weiter geht's. Ja, nach ein paar wenigen Stunden heute bin ich jetzt an einem Platz angekommen, ohne jetzt auf Google zu schauen. Ich bin einfach mal in den Wald dann spontan instinktiv reingegangen und wusste ja, es geht zum Wasser. Und hier ist eigentlich offiziell Zelten nicht erwünscht, sage ich mal. Aber für Fernreisende, da macht man, die alleine vor allem unterwegs sind, da macht man doch eine Ausnahme. Wen stört dieses kleine Zelt auf so einem kleinen Fleckchen Erde? Niemanden. Vor allem nicht hier. Ja, genau, und ich werde jetzt erstmal alles aufbauen. Bin mir nicht so ganz sicher, ob es nämlich bald mit Regnen anfangen könnte. Deswegen würde der erste Schritt jetzt sein, das Zelt so schnell wie möglich aufzubauen. Und dann werde ich was essen und euer oh ja, mal schauen. Vielleicht mache ich heute noch ein Feuerchen am Strand, wenn es nicht regnet. Holz ist zwar etwas nass, aber hier gibt es auf jeden Fall genug Holz. Brauchen wir gar nicht lange suchen. Genau. Ja, und ich bin wieder glücklich, am Meer schlafen zu können mit dem Wellenrauschen. Ich bin glücklich, dass mein Fahrrad mich wieder hierher getragen hat. Genau, habe mir heute nochmal zwei, zwei Liter Flaschen geholt. Ich habe quasi jetzt vier Liter Wasser auf dem Fahrrad. Und ich will nochmal schauen, dass ich dann, wenn ich in Finnland bin und Schweden, Eventuell noch eine dritte äh, Wasserflasche oben auf der Stange noch platzieren kann. Vielleicht sogar zwei. Vielleicht würden sogar zwei Flaschen gehen. Weil es wäre nicht schlecht, wenn ein paar Tage, wie gesagt, weg vom Schuss ist. Da ist Wasser immer ein rares Gut, ein wertvolles Gut. Das lernt man nicht mehr zu schätzen, als wenn man draußen unterwegs ist. <lacht> Ja, meine Zuschauer, hier lasse ich es mir gut gehen.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Mm. Ja, ich habe super geschlafen, war echt eine sehr angenehme Nacht. Es hat immer mal, glaube ich, wieder zwischendurch geregnet in der Nacht, deswegen ist auch so eine Sache, die man ja, als Erfahrungswerte mitnimmt und äh, die sicherlich auch andere Leute interessieren, weil manche mal fragen, wie lange brauche ich denn, um mein Zeug so am Morgen zusammenzupacken? Also wenn alles trocken ist, dann brauche ich meistens vielleicht 15 Minuten. 20 Minuten. Aber ich mache das dann auch langsam und ich lasse mir da wirklich Zeit. Ich mache mir da keinen Stress sozusagen. Ähm, wenn die Sachen allerdings nass sind, naja, dann hängt es auch ein bisschen vom Wetter ab. Gestern habe ich zum Beispiel morgens mein Zelt nicht verlassen, weil es geregnet hat und erstmal abgewartet, bis der Regen aufhörte. Weil sonst packe ich alles nass ein. Wäre zwar an sich kein Problem, ich muss es dann halt nur irgendwie trocken kriegen irgendwann später. Aber ich finde es irgendwie besser abzuwarten, bis der Regen vorbei ist und dann weiterzumachen. Genau, und heute ist ja halt wieder der Fall, die Unterlegplane war nass, äh, der Unterbau vom, vom Z-Inneren war auch nass und äh, die Isomatte war noch feucht und das habe ich jetzt alles getrocknet, beziehungsweise Zelt und äh, Isom äh, Unterlegplane, die trocknen noch. Ich zeige euch das mal. Genau, und das trocknet erstmal alles vor sich hin und wenn es trocken ist, packe ich das natürlich zusammen und dann geht es weiter an der Ostseeküste von Polen. Ja, heute ist auch ein Kampfjet schon mal drüber geflogen hier. Das war auch sehr interessant, der war wirklich sehr flach und ist direkt über mir lang geflogen. Leider war ich nicht schnell genug, um mit der GoPro das aufzuzeichnen. Ja, eine Geschichte, die ich noch erzählen wollte, war, ähm, die hatte ich ganz vergessen zu erzählen, ähm, dass ich auch eine Olga kennengelernt habe am ersten Tag in Polen und wo ich am Strand von Mistroy äh, gezeltet habe. Äh, naja, ist mit mir und Olga in meinem Zelt noch mehr passiert. Das heißt, die Götter haben mich auf eine interessante Art und Weise willkommen geheißen. <lacht> Warum erzähle ich das? Ich erzähle das euch, weil... Ja, ich daran glaube, dass die Dinge manchmal vorherbestimmt sind. Nicht, dass ich eine Olga jetzt, äh, wie gesagt, mehr wollen, das nicht. Aber ich will euch damit sagen, dass vergesst Tinder und Co. Die ganzen Apps, wo man Leute kennenlernt, draußen Menschen kennenlernen, ist die beste Art und Weise. Da merkt man wirklich, ob die Chemie auf einer ähnlichen Schwingung basiert oder halt nicht. Ja, Chemie und Schwingung, ne? <lacht> Physik und Chemie, egal. Ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und das war wirklich eine interessante Erfahrung, in ein Land einzureisen und dann irgendwie noch auf eine andere Art und Weise willkommen, willkommen zu sein. <lacht> ein Geschenk der Götter zu bekommen oder wie auch immer man das äh, nennen mag. Genau, genug gelabert. Ähm, ich schau mal zu, dass ich jetzt gleich ein paar wenigen Minuten mein Zelt und alles zusammenpacke und dann geht's weiter mit meinem Bike. Yes! Opa. 